khichdi with split moong dal and rice basmati which has been soaked for about half an hour. Aujourd'hui on va préparer le khichdi avec des lentilles moong, demi cortiqué et du riz basmati. Les deux ont été trompés depuis une demi-heure. Rincé et trompé. Alors là, j'ai une cuillère à soupe de ghee ou l'huile. Et je vais ajouter, je viens d'ajouter une cuillère à soupe de cumin. So, in one tablespoon of ghee, you can substitute with oil. I've added one big tablespoon of uh, cumin seeds. I'll be adding here some peppercorns, cloves, and a big black cardamom. So, ici, je viens d'ajouter une cardamome noire, du poivre, ça c'est une option, et des clous de girofle, à peu près 5. J'ai quelques feuilles de curry que je vais aussi mettre. Just added some curry leaves, which I have. Once they start fluttering, you're going to add the soaked lentils. Et maintenant, vous allez ajouter les lentilles. Les bien mélanger. Les lentilles de mix fortifiées prennent un peu plus de temps à cuire, donc on va commencer avec ça avant de mettre le riz. Juste une ou deux minutes. Donc j'avais un petit verre de lentilles et deux verres de, de riz. Pas So I took half a cup of uh, lentils and one cup of rice which is soaked here. I usually use basmati, not the long grain, but you can buy any kind of basmati. It tastes good. Sometimes you can also buy split basmati, especially for khichdi. You can also buy the basmati brisé if you want it. Now I will add some curcuma, some turmeric, salt to taste, du sel. Maintenant, un peu de gingembre. I'm adding some ginger to this. Mix it well. And now, I'm going to add the rice to this. Une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter le riz. Alors, always add some vegetables if you like, but I like it this way. So we can also add some quelques legumes, but it's too sweet, or des oignons. You can add some onions if you like. Also, but I like it this way. Now I'm going to add the water. Maintenant, il faut verser beaucoup d'eau. Quatre fois l'eau, parce qu'il faut que la consistance soit pas comme un pilaf. So the consistency of the khichdi, as I mentioned earlier in the first video, is it has to be mushy. It has to be well cooked so that you digest it easily. I'm going to bring this to the boil, to a boil, and then let it simmer for half an hour because it's going to take a little longer than the mung dal which we used last time, because this is split moong dal. On va le laisser cuire pendant une bonne demi-heure, au feu moyen, parce que ces lentilles demi-cortiquées prennent un peu plus de temps. 25 minutes of medium-high flame, and the khichdi, my one pot meal, is done. You see the consistency, how it is. Bon, après 25 minutes, euh, sur un feu bien moyen, le khichdi, les lentilles et le riz sont faits. Alors, je vais les manger chaud avec le yaourt ou un raita. So, you can have it with raita, plain yogurt. And I'm going to have it with a chutney made out of cilantro, hot pepper, figs, and grapes, green grapes. So everything is green here. 
except for the fig inside to give it a little touch of sweetness. Ici, j'ai préparé une sauce à base de coriandre fraîche, piment vert, les raisins et un peu de fig. Bon, bon appétit!